Assalamualaikum. Shukriya Darshik Shota. Shubhu Shonda. Shobai ke shagudo jana chhi option in e-health er niyamit aajon health aur e. Amra besh kichu din pore abar hajir hoye chhi. Aaj ke amader aajon niye. Aaj ke darshik amader alok chhu bishoy garba komor e. Mere donde dirgo mein adi beshan niyam hoye laser chhi ki shadu pando. Ite ekte no tun abong bino dormi topics ni aaj ke amader shat apna deshate eshi chhi amra. এবং এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিতে আজকে আমাদের সাথে রয়েছেন বাংলাদেশ তথা এই উপমহাদেশের একজন প্রখ্যাত লেজার সার্জন ডক্টর মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী স্যার স্যারকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আয়োজনে স্যার আসসালামু আলাইকুম আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি ওয়া আলাইকুম সালাম আপনারা কেমন আছেন হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ স্যার আমরা ভালো আছি এবং আশা করি দর্শক যারা আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন সবাই ভালো আছেন দর্শক আমরা অলরেডি জানলাম আলোচ্য বিষয়টি তো ব্যথা রিলেভেন্ট সব ধরনের সমস্যায় আপনারা থাকে পরিবারের কারণ কারো বিভিন্ন রকমের ব্যথায় সাফার করে আমরা আশা করছি আপনারা সেই সমস্যাটি সংক্ষিপ্ত আকারে আমাদের কমেন্টস বক্সে লিখবেন আমরা আমাদের আজকে বিশেষজ্ঞ স্যারের মাধ্যমে তার সমাধান তুলে ধরার চেষ্টা করব স্যার আমরা আলোচনা শুরু করি যেহেতু আমাদের আলোচ্য বিষয় ব্যথা নিয়ে তো আমি একদম সূক্ষ্ম একটা বিষয় থেকে আলোচনা শুরু করতে চাচ্ছি বা আপনার কাছ থেকে জানতে চাচ্ছি স্যার মানব শরীরে বিভিন্ন রকমের ব্যথা এবং বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বয়সের মানুষ সাফার করে থাকে তো আমাদের এই সকল ব্যথার মধ্যে স্পেসিফিক দুইটা পোর্শন বা স্পেসিফিক কিছু ব্যথা নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করছি যেটা হচ্ছে গার বা কোমরের মেরুদণ্ডের ব্যথাটা তো স্বাভাবত স্যার এই ব্যথা গুলা একজন সাধারণ মানুষের বোঝার কথা না তারা বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ভাবে চিকিৎসা শুরু করে এবং একটা শেষ সময় গিয়ে আপনাদের স্মরণাপন্ন হয় তো একজন সাধারণ মানুষের জন্য যে প্রশ্নটা দিয়ে আমি আজকে শুরু করতে চাচ্ছি স্যার এই স্পেসিফিক পোর্শনের ব্যথাগুলোর কি কি লক্ষণ থাকে যার মাধ্যমে একজন মানুষ বুঝতে পারবে যে তার একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের স্বর্ণপন্ন হওয়া অতি জরুরি লক্ষণ সমূহ স্যার আপনি খুব ভালো একটা কথা বলেছেন যেমন মানুষের স্পেসিফিক মানে নির্দিষ্ট ব্যথা ঘাড়ে বা কোমরে মানুষ ম্যাক্সিমাম মানুষ সাফার করে কোমরে ব্যথা তারপর গাড়ের ব্যথা তো আছে তো কোমরের ব্যথায় যে জিনিসটা হয় কোমরে মেরুদণ্ডের ব্যথায় যেটা হয় ব্যথাটা কোমরে হলো কোমর থেকে পায়ের দিকে ছড়িয়ে গেল এক পায়ে বা দুই পায়ে সবসময় ঝিমঝিম করলো মানে শুলে ব্যথাটা একটু কমে হাঁটলে ব্যথাটা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এটা হলে আমরা বুঝতে পারবো যে কোমরে স্পাইনাল করে চাপ পড়ছে ডিউ টু ডিক্স পলাস ডিক্স পলাসের জন্য আবার ঘাড়ের ব্যথা একই অবস্থা ঘাড়ে ব্যথা হলো ঘাড় থেকে ব্যথাটা কোনো হাতে ছড়িয়ে পড়লো হাতের আঙ্গুলে আসলো বা অর্ধেক হাত পর্যন্ত আসলো তখন আমরা বুঝবো যে এটা স্পাইনাল কোয়ার্টের ব্যথা মানে মেরুদণ্ডের ব্যথা তো এই জন্য যখন দেখা যাবে যে কোনো মানুষ ঘাড়ে ব্যথা ভুগছেন ব্যথাটা ঘাড় থেকে হাতে চলে আসছে বুঝতে হবে যে ঘাড়ে কোনো একটা স্পাইনাল কোয়ার্টের বা মানে নার্ভ যে আছে মানে স্পাইনাল নার্ভ বা স্পাইনাল কোয়ার্ডের কোথাও কোনো প্রেশার পড়ছে প্রেশারটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ডিক্স প্রলাপসের জন্য হয় কোমরেও ঠিক একই অবস্থা কোমরের ডিক্স প্রলাপসের জন্য স্পাইনাল কোয়ার্ডে বা স্পাইনাল নার্ভে যখন চাপ পড়ে তখনই ব্যথাটা পায়ের দিকে ছড়িয়ে পড়ে তো তখনই মানুষকে একজনকে বুঝতে হবে যে আমার ডিক্স প্রলাপসের ব্যথা যে ব্যথাটা কোমর থেকে পায়ে ছড়িয়ে পড়ল বা ঘাট থেকে হাতে ছড়িয়ে পড়ল স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করি আমাদের সাথে যে দর্শকরা যুক্ত হয়েছেন এই বিষয়টি খুব পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পেরেছেন স্যার প্রত্যেকটা ডিজিজেস বা কমপ্লিকেশনের পিছনে কিছু কারণ থাকে এই ঘাড় বা কোমরের ব্যথার আসলে এটি কি কোনো জেনেটিক্যাল রিজন বা অনেকেই বলে যে আমি কোথাও কোনো রকমের কোনো ট্রমা হয়নি বা আমার আদার্স কোনো সিমটমস নাই আমি একদমই সুস্থ বা হয়তো ব্যথার কারণে কোমরের ব্যথার কারণে আমি একদমই মুভ করতে পারছি না একদম অচল অবস্থা তো এর কি কি কারণ রয়েছে এর পিছনে স্যার যেগুলা আসলে একজন সুস্থ মানুষ জানা থাকলে সে আগে থেকে সাবধান সাবধানতা অবলম্বন করতে পারে স্যার যেমন কারণগুলা বয়স হিসেবে যদি আমরা মানে ভাগ করি তাহলে দেখা গেল স্যার যে বিশ থেকে বিশ বছর বয়স থেকে পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছর বা পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত কোন মানুষের যদি হয় তাহলে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে বলতে হবে যে ডিক্স প্রলাপসের জন্য এই ডিক্স প্রলাপসটা হয় মানে ইম প্রপার পোস্টারে যদি মানে মিস ডাইরেক্টেড স্পাইনাল কাইনেটিক্স থাকে এটা হলো সূত্রটা আমি সূত্রটা বলি এটা হলো মিস ডিরেক্টেড স্পাইনাল কাইনেটিক্স সেকেন্ডারি টু ইম প্রপার পোস্টার হেভি ওয়েট লিফটিং 
অথবা মোটর বাইক ড্রাইভিং এরকম কোন একটা কিছু মানে অনেকক্ষণ একটা পজিশনে বসে থাকলো একটা মানুষ অথবা দাঁড়িয়ে থাকলো একটা হাঁচি পড়লো হম তখন বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো একটা হাঁচি আসলো স্পানাল করে চাপ পড়লো কারণ ডিস্কের স্ট্রাকচার হলো তার চতুর্দিকে শক্ত একটা অ্যানোলাস ফাইব্রোসাস থাকে মাস্কুলার নিউক্লাস পালপোস একটা ব্যালেন্স প্রেশার লাগে যেমন ব্যালেন্সলি আপনি বিশ কেজি এক মন উঠালেও কোনো অসুবিধা নেই আর ইম্বালেন্সলি যদি আপনি সামান্য একটু উঠান তাহলে স্পানাল করে চাপ করতে পারে ডিস্কটা পলাপ হতে পারে যেমন যারা সেডেন্টারি কাজ করেন যেমন সারাদিন চেয়ারে বসে থাকেন একটু উঠলেন না তো প্রতিদিন ধীরে ধীরে একটু একটু চাপ করতে করতে দেখা গেল ডিস্কটা একটা একটা দিকে মানে যে দিকে বেশি প্রেশার বেশি প্রেশার পরে জাস্ট ও দিকের স্পানাল করে দিকে চাপ দিল অথবা কেউ হেভি হঠাৎ করে হেভি ওয়েট লিফট করতে গেল অথবা মানে কোনো কারণে হঠাৎ করে অনেক ঝাঁকি পড়ে গেল একটা হাঁচি আসলো উনি বাঁকা হয়ে থাকলেন ওই মুহূর্ত ডিস্ট একদিকে প্রলাপ হতে পারে এটা হলো কোমরের ব্যাপার করেন একই কারণ ঘাড়ের ক্ষেত্রে একই অবস্থা অনেকক্ষণ মোবাইল ইউজ করে একভাবে কথা বলতে থাকলো অথবা ল্যাপটপে এনে সবসময় দেখতে থাকলো অথবা কম্পিউটার একই পজিশনে অনেকক্ষণ থাকলেন মানে ইম্বেলেন্সলি যদি থাকে মিস ডিরেক্টেড কাইনেটিক্স মানে ওনার দেহভঙ্গিটা যদি মিস ডিরেক্টেড হয় মানে প্রপার ডিরেকশনে না হয় এবং এই অবস্থায় যদি অনেকক্ষণ থাকেন তাহলে এই জিনিসটা হতে পারে সুতরাং ডিস্ক প্রলাপস এর অন্যতম কারণ হলো মিস ডিরেক্টেড স্পাইনাল কাইনেটিক্স মানে স্পাইনাল কর্ড যদি মিস ডিরেক্টেড ক্লিন আমরা সারাদিন মোবাইলে কথা বলছি ল্যাপটপে থাকছি কম্পিউটার চালাচ্ছি তারপরে বসে পড়াশোনা করছি এগুলা যদি প্রপার পোস্টার না হয় প্রপার পজিশনে যদি না হয় তাহলে এটা হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকে জমিতে সারাদিন কাজ করছে কিছুই হচ্ছে না কারণ উনি জানে ওনার কোন ব্যালেন্সে কাজ করতে হবে কিন্তু কোনো কারণে যদি একবার উল্টা পাল্টা মানে কাজ করতে গিয়ে বা কম পরিশ্রম করতে গিয়ে ঝাঁকি পরে দেখা গেল ডিস্ক প্রলাপস হয়ে গেল ঘটনাটা এরকমই আর दैनन्दिन क्या एक एक जन एक रकम पेशा जड़ित इनवल्व रही तो जरा लंग टाइम हम बस क्या करा जान सर परामर्श ग घर कोमर दीर्घ मेदी बैठा थे बेचे थकते चाहिए सर एक प्रश्न चाची बस कि प्रश्न आज सर अनुमति दें प्रश्न सर प्रथम रंजन मिस्टर रंजन उन्नार बस हम चल्लिस बचर बस दस बचर दौरे उन्नी घर बैठा आक्रांत चिकित्सा निच्चे क्योंकि भलो हा प्रिगाबालीन दैट इज प्रिगाबा खाचे खेले कमे जाए बंद कर दिल बेड़े जा अवस्था सर की करणीय अपना मूल्यवान परामर्श चाचे सर उन्नी सुंदर एक क्वेश्चन लिखे देखते उन्नी प्रिगाबा खेले कमे जाए আবার পেয়ে গাবা ছেড়ে দিলে আবার বেড়ে যায় তার মানে ওনার নার্ভটা সতেজ থাকার জন্য হলো পেয়ে গাবা পেয়ে গাবা কিন্তু পেন কিলার না এটা নার্ভকে সতেজ রাখার জন্য একটা ওষুধ তো ওনার বয়স চল্লিশ বছর দশ বছর যাবৎ উনি ঘাড়ে ব্যথা অনুভব করছেন এখন ওনার দরকার ঘাড়ের একটা এমআরআই করে দেখে নেওয়া যে আসলে কোন নার্ভে কি কারণে প্রেশার পড়ছে কোন নার্ভটা নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে কিনা মানে আমাদের গ্রাম্য ভাষায় বলতে গেলে এটা নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে কেন জি স্যার এটা একটু দেখতে হবে যেমন এখন এই মুহূর্তে একটা স্পাইন এমআরআই অফ সার্ভাইকাল স্পাইন করা উচিত করে নিকটস্থ কোন একজন স্পেশালিস্টকে দেখানো উচিত যদি না কোন নার্ভে স্পাইনাল কর্ডে বা না রুটে কোনো কারণে প্রেশার পড়ে থাকে ওই প্রেশারটা রিলিফ করার জন্য বেশ সুন্দর সুন্দর উয়ে আছে এখন ভালো এক্সারসাইজ আছে ভালো মেডিসিন আছে বেশ উনি সুস্থ থাকবেন ঠিক ও कमरेडी समस्या होते 
তো এখন ওনার যদি স্পাইনাল কর্ডে কোনো চাপ থাকে তাহলে এটা পায়ে যাবে উনি কিন্তু লেগ সেন শুধু কোমরে ব্যথা হয়েছে ওনার পায়ে যাচ্ছে না তো যেহেতু কোমরে ব্যথা যদি ওনার বয়স চল্লিশের উপরে হয়ে থাকে তাহলে একরকম হবে আর যদি চল্লিশের নিচে হয় আর একটা কম হতে পারে তো এই জন্য এখন ওনার দরকার আসলে ডাক্তারদের সাথে সরাসরি কথা জি স্যার থ্যাংক ইউ স্যার স্যার আমরা পরবর্তী আলোচনায় চলে যাচ্ছি স্যার আমরা অলরেডি জানতে পারলাম যে ব্যথার ক্ষেত্রে ব্যথার লক্ষণ এবং কি কারণ সমূহ আর বয়সের একটা পোর্শনে গিয়ে মানুষের জীবনে একটা একটা সময়ে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের শারীরিক সমস্যা হয় যেটা হচ্ছে বয়স্কদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে এবং ব্যথা বিভিন্ন ধরনের ব্যথাতেও তারা খুব বেশি সাফার করে তো আমরা যারা ইয়াং পিপল রয়েছি তো এই ঘর এবং কোমরের দীর্ঘমেয়াদি ব্যথাতে কিন্তু এখন অনেক ইয়াংরাও সাফার করে তো আপনার কাছে প্রশ্নটি হচ্ছে আমাদের আজকে ইয়াং ভিউয়ার্সদের জন্য যে এই ব্যথাটা কি শুধু বয়স্কদেরই হয়ে থাকে বা ইয়াংদেরও হতে পারে কিনা সেই ক্ষেত্রে কি করণীয় স্যার বয়স্কদের যে কারণে হয় যেমন মিডল এজ দের হয় ডিজেনারেটিভ জয়েন্ট ডিজিজ মানে যেমন স্পন্ডালাইটিস বা বিভিন্ন রোগের কারণে যেটা হয় এটা মিডল এজ এক আর বয়স্ক মানুষের যেটা হয় এটা হয় সাধারণত ডিজেনারেটিভ বোন ডিজিজ মানে হার ক্ষয়ের জন্য যেটা হয় এটা বয়স্ক মানুষের আর ইয়াং জেনারেশনের যেটা হচ্ছে ওনাদের জন্য সেই সূত্রটা ইয়াংরা তো ইংরেজি ভালোই বুঝে বর্তমান ইয়াং এই জন্য আমি সেই ইংলিশ এর সূত্রটা বলতে হবে মিস ডিরেক্টেড স্পাইনাল কাইনেটিক্স সেকেন্ডারি টু ইম্প্রপার পোস্টার হেভি ওয়েট লিফটিং অর মোটর বাইকিং ড্রাইভিং এই এই তিনটা কারণে যে কোনো একটাতে মিডল এজ মানুষদের হয় আর এখন যুগ করতে হবে মিডল এজ এর যে প্রলং ইউজ অফ মোবাইল অর প্রলং ইউজ অফ ল্যাপটপ এটা একটা জয়েন করতেই হবে हाटुतेरण रक्त मूल्यवान मेरुदंड अवश्य किडनी তো কিডনিতে যেহেতু সমস্যা আছে সব ভিটামিন মিনারেলস গুলো ওনার শরীরে ওরকম ভাবে প্রপারলি ওনার অ্যাবজর্বশন হচ্ছে না তারপরে বয়স 50 অস্টিও 
মানে পুরোসেস আছে মানে অস্টিও পুরোসেস মানে হাড়গুলো ক্ষয় হচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে ওনার জন্য যেটা লাগবে অস্টিও পুরোসেস বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে এক তো কিডনির সমস্যা আছে উনি বলেছেন কিন্তু কিডনির কোন স্টেজে আছে এটা দেখে ওনার জন্য খুব সুন্দর সুন্দর মেডিসিন আছে ক্যালসিয়াম ভিটামিন ভিটামিন ডি তারপরে গ্লুকোসামিন কনডেন্ট সালফেট তারপরে হাড়ের মধ্যে দুই ধরনের বোন থাকে অস্টিও ব্লাস্ট আর অস্টিও প্লাস্ট একটা স্টেজে গিয়ে অস্টিও প্লাস্ট হলো বোন মানে অস্টিও ব্লাস্ট হলো বোন ফর্মিং সেল আর অস্টিও প্লাস্ট হলো বোন রিজেনারেট মানে রিফর্ম রিফর্ম করার সেল বোনকে ক্ষয় করে দেয় অস্টিও প্লাস্ট তো অস্টিও প্লাস্ট এবং অস্টিও প্লাস্টের একটা ব্যালেন্স থাকে একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত মিডল এজের পরে অস্টিও প্লাস্টের অ্যাক্টিভিটিটা বেড়ে যায় তখন যদি প্রপারলি শরীর ওইরকম মানে ব্যালেন্স ডায়েট এবং ব্যালেন্স এক্সারসাইজ সবকিছু না পান হরমোনাল সাপোর্ট এভরিথিং যদি না পান তাহলে হয় কি অস্টিও পুরোসেস হতে শুরু করে অস্টিও ক্লাস্টার অ্যাক্টিভিটিটা বাড়তে থাকে তো এই মানে এই বয়সে পন্ডে অ্যারাউন্ড ফিফটি ইয়ার্সে অস্টিও ক্লাস্টার অ্যাক্টিভিটিটাকে কমানোর জন্য বেশ সুন্দর সুন্দর বেশ কিছু মেডিসিন আছে এখন মার্কেটে যেটা ওনার কিডনি এলাউ করে জাস্ট ওই মেডিসিনটা ওনাকে দিয়ে ওনাকে ভিটামিন ডি ক্যালসিয়াম মিনারেলস এগুলো সাপ্লিমেন্ট দিলে উনি সুস্থ হয়ে যাবেন सूक्षम साधारण दर्शक মানুষ বেশি বুঝতে পারবেন জিনিসটা কোন একটা মানুষ নিয়ে আসলে কোন অবস্থা হয় এটা দেখানোর মতো আমার মানে একটা পেশেন্টের আমরা একটা ভিডিও দেখালাম তারপরে মানুষ দেখে নিলেন যে ঘটনাটা কি ঘটে তো আমরা একটা ভিডিও এখন দেখাই একটা পর পর একটা ভিডিও দেখাই এখন একটু ওয়েট করেন এক মিনিটের মধ্যে আমরা ভিডিওটা দেখে যাব মানে মিস্টার শহীদ মিয়া আমরা একটা ভিডিও এখন দেখাচ্ছি ওনার ঘরে ডিস্ক ফলাস ছিল स्पाइनल कर्ड घरे एम आई ते देखें 50% कथा सुनते हाटते खेत चाप दी धरते प्रलाप्स कतटुक आनसी कतटुक 
ভিতরে গেলাম কতটুকু আনতে হবে একটা মেজারমেন্ট আছে যে সুন্দর দেখা যাচ্ছে জিনিসগুলো তাতে কোনো সাইড এফেক্ট হওয়ার কোনো সুযোগ নাই चाप दिए रखते हैं एक स्पाइनल चाप चाप अनेक दिन चपे थे माइलोपैथिक चेन्ज बोले मैं नार्वटा माइलोपैथिक चेन्ज हो हाथ पागल अवश्य এখন দেখেন ওনার হাতে ওনার গ্রিপটা একটু আসছে ভালো আসছে দশ মিনিট লাগছে কিন্তু বেশিক্ষণ লাগে না এই যে সাত দিন পরে ভদ্রলোকের আমরা ইয়ে করলাম যে ভদ্রলোক সাত দিন আগে বিছনা থেকে উঠতে পারতেন না উনি এখন ধরে ধরে একটু একটু হাঁটতে পারেন এই ঘাড়ের অপারেশন গুলো খুব জটিল छयस पर भद्रलोक के मोबाइल छवि तो छवि देखा तो घर मध्य डाब पड़े गोर थे डाब पड़े अवस्था हाथ पा चार अकेज हो गेबल उठान लगते हैं माइलोपैथिक चेन्ज हो गहत्तर घंटार मध्य खुब रेपिड रेसपुर ব্রেনের সাথে পায়ের কন্ট্রোল কমে গেছে যেমন এখানে চাপ দিলে এটাকে ক্লোনাস বলে পাটা যে কাঁপছে এটা না হলো ক্লোনাস অ্যাঙ্কেল ক্লোনাস এমনি লাভ হচ্ছে পাটা মানে ব্রেনের কন্ট্রোল নাই ওনার মানে আপার পার্টের সাথে লোয়ার পার্টের কানেকশন ওরকম নাই এখন আমরা ওনার লোকাল অ্যানাস্টেশিয়া দিচ্ছি অপারেশনের জন্য উনি কিন্তু সজাগ सुंदर भाव प्रत्येक डिस्कर मध्य ढुके पड़छे मनिटर देखल प्रपार पजिशन आगे पोसल लेजिंग कर लेजार दी डिस्क बेद चले आसते शेष पर शेष हो गए तीन मास पर भद्रलोक आसान 
একদম সুস্থ স্বাভাবিক জীবন ঠিক আছে আমরা ঘাড়ের একটা দেখাতে পারি ঘাড়ের দুটি দেখলাম কোমরে একটা দেখতে পারি আমরা একটা স্যার আমরা কি একটা প্রশ্ন নিয়ে নিব স্যার হ্যাঁ প্রশ্ন নেন আমরা রেডি করে প্রশ্নের উত্তর দেই আসলে তাহলে জি স্যার স্যার একটা প্রশ্ন রয়েছে জটন মিয়া জটন উনি প্রশ্নটি করেছে ওনার বয়স হচ্ছে 42 বছর ওনার 1 বছর যাবত পিঠের মাঝে ঠিক ঠিক মধ্যে হচ্ছে রিম রিম করে জি স্যার আবার কিছু সময় পর কমে যায় তো এইটার পরামর্শ চাচ্ছে যে এটা নিয়ে কি করণীয় স্যার আসলে ওনার সাথে অনেকক্ষণ কথা বলা দরকার ছিল ঝিমঝিম করে বা রিমঝিম করে মানে কি ওনার কোন নার্ভের কোথাও কোন একটা প্রেসার আছে সেই প্রেসারটা কি কারণে হলো কেন হতে পারে বা কতটুকু হতে পারে শুধু একটা রিমঝিম করে কথা দিয়ে কিন্তু ওনাকে কোন অ্যাডভাইস করা একটু কঠিন তো উনি একবার আশা মনে হয় উচিত অথবা ওনার স্থানীয় ওনার পাশে কোন নিউরোলজিস্ট অথবা অর্থোপেডিক সার্জন অথবা রিমাটোলজিস্ট অথবা ভালো মেডিসিন স্পেশালিস্ট যারা আছেন ওনাদের সাথে ওনার একটা যোগাযোগ করা क्षमता फिर पे शरी क्षति होते जीवन शेष मुहूर्त कत प्रपार दीर्घमेदीवन सुस्थ हलो मानुसार रिकार तो दर्शक भास्कर उपकार हाथ करी 
দেখেন ওনার এই প্লেয়ারও দেখেন ওনার টিকে মারা উঠছে কিন্তু জি স্যার জি ওনার ব্যথা যদিও এটা আমাদের ঠিক হয় না ওটিতে কিন্তু আমাদের ওটিতে টেবিলে আমাদের একবার দেখতে হয় যে কোথায় ইনটেনসিটি কি রকম এই এমআরআইটা দেখেন ওনার ডিক্স কলস ফাইভ এস ওয়ান এ অলমোস্ট 90% উপরে কলস এটা লেজ আছে আর এই যখন ওটা এই কয়টা নিরে লাগে আর তারপরে সিরিঞ্জ লাগে আর তেমন কিছু এটা লোকাল অ্যানেস্থেশিয়া দিয়ে হবে কোন স্পাইনাল লাগে না জিএল লাগে না মানে জিএল অ্যানেস্থেশিয়া লাগে না স্পাইনাল অ্যানেস্থেশিয়া লাগে না এটা আমরা মেজার করছি যে কোন স্পেসে যাব আমরা ক্লোজস্কোপে মনিটর করি আগে স্ক্রিন তো অবশ্য করে নিলাম যাতে নেটেলটা ভিজে গেল উনি ব্যথা না হয় এই আমি ধীরে ধীরে ডাটা মাইনাস সেটাস করছি चले लेजर देव इतने सबा ख्याल कर स्पष्ट बोझा जा এই দেখেন বদলগতি টেবিল আমরা পাটা আমরা সুযোগ করতে পারছি স্যার এটা কতদিন পরে স্যার এটা আমাদের ওটি টেবিলে সাথে সাথে ওহো জাস অপারেশন টেবিলে মানে আমরা এখন ওনাকে অপারেশন টেবিল থেকে নামাই নাই এই এটা হলো ওনার পাঁচ দিন পর চান না পাঁচ দিন পর এটা আমার চান স্যার भद्रलोक देखाना কত সহজ হয়ে গেল জিনিসটা সব মানুষের আর বাংলাদেশে আপমর মানুষের সাধারণ মানুষের এই ভোগান্তির নিরাময় স্যার আপনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন এই লেজার সার্জারি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্যার পরবর্তী যে প্রশ্নটি আপনার কাছে আমি একটু করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনি আপনার আলোচনায় এক ফাঁকে একটা সময় বলেছিলেন বিশেষ করে একটা پیشنটের পরামর্শ আমাদের ভিউয়ার্স এর পরামর্শ দিতে গিয়ে যে সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্টস অফ মিনারেলস বা ভিটামিন ডি প্রয়োজন স্যার আমরা এখন যে লাইফস্টাইলে লিড করছি বা বসবাস করছি मोस्ट অফ দা টাইম আমাদের যেটা করতে হয় যে আন্ডার এ শ্যাডো যে দেখেন বাসা থেকে বের হই অফিস অফিস থেকে বের হই বাসা মানে সানলাইটের এক্সপোজারে একদমই সুযোগ থাকছে না সো দ্যাটস ওয়াই এ ভাস্ট অ্যামাউন্ট অফ ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি আমাদের মধ্যে হচ্ছে বিশেষ করে যারা হচ্ছে ফিমেল তারা হয়তো আইদার বাসায় থাকছে হাউসওয়াইফ অথবা হচ্ছে তারাও সেম টাইম 
যারা অফিস গোয়িং তারাও কিন্তু প্রপার লাইট এক্সপোজারে আসতে পারছে না সো ইম্পর্টেন্ট অফ ভিটামিন ডি ইন কেস অফ আমাদের যে টপিক্স গাড় এবং কোমরের মেরুদণ্ডের যে কমপ্লিকেশনটাতে তো এই ভিটামিন ডি এর যে গুরুত্বটা স্যার এই ব্যাপারে যদি আমাদের একটু বলতেন কথা পরিষ্কার হচ্ছে না কিন্তু স্যার আমি স্যার আপনি কি আমাকে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন ক্লিয়ার হচ্ছে না কথা বলতে আচ্ছা স্যার আমি যে প্রশ্নটি করেছিলাম স্যার ভিটামিন ডি এর গুরুত্বটা কি আছে আপনি ভিটামিন ডি নিয়ে কথা বলছিলেন জি স্যার রাইট আচ্ছা এখন ভিটামিন ডি এর যে বিষয়টা আমি বলি আপনাকে স্যার আমরা আমরা গড় থেকে গাড়ি ধরলাম গাড়ি থেকে অফিসে গেলাম অফিস থেকে আবার গাড়ি ধরলাম আবার বাসায় ফিরলাম কোথাও রোদ লাগলো না আমাদের গায়ে ভিটামিন ডি খুব গাড়ি ধরতে থাকে জি স্যার এগুলো একটা আরেকটা হলো এই হলো আমাদের শরীরে ডাইরেক্টলি সানলাইট লাগছে না এটা হলো ডাইরেক্ট সোর্স জি স্যার আর ইনডাইরেক্ট সোর্স যখন থেকে আসে তো ইনডাইরেক্ট সোর্স হলো আমাদের পোলট্রি এবং আমাদের মানে হাঁস মুরগি হাঁসের ডিম বা মুরগির ডিম থেকে অথবা মাছ মাংস থেকে আসে কারণ এটা হলো ফ্যাট সুলেবল ভিটামিন ভিটামিন ডি টা তো মুরগির মাংস থেকে আসবে অথবা হাঁসের মাংস থেকে আসবে অথবা গরুর মাংস থেকে আসবে অথবা গরুর দুধ থেকে আসবে তো অথবা মুরগির ডিম থেকে আসবে কিন্তু আমাদের খামার গুলাতে কি হয় খামার হয় বিল্ডিং এর ভিতরে আমরা এখন গরু পালছি ঘরের ঘরের মধ্যে হাঁস মুরগি পালন হচ্ছে ঘরের মধ্যে সুতরাং হাঁসের ডিমে কোনো ভিটামিন ডি নাই মুরগির মুরগির ডিমে কোনো ভিটামিন ডি নাই গরুর দুধে ভিটামিন ডি নাই কারণ গরু সারাদিন ঘরের ভিতরেই থাকে কারণ রোদে গেলে গরু টায়ার্ড হয়ে পড়বে রোদে যাওয়ার সুযোগও নাই আর খামারের এত জায়গা নাই যে খামারি অনেক লম্বা জায়গার মধ্যে গরু পালন করবেন মানে পালন করেন একটা বাড়ির মধ্যে একটা বাড়িতে গরু পালন করবেন তো সুতরাং আমাদের গায়েও রোদ লাগছে না আমাদের খাবারের মাধ্যমে ভিটামিন ডি আসছে না সুতরাং আমরা ভিটামিন ডি শূন্য যাতে পরিণত হচ্ছে এই জন্য আমাদের হাড্ডিতে এত সমস্যা সুতরাং আগে স্কুলে একটা লেজার পিরিয়ড থাকতো ওই লেজার পিরিয়ডে বাচ্চাদেরকে দৌড়াদৌড়ির জন্য ছেড়ে দেওয়া হইতো এটার কিন্তু উদ্দেশ্য অনেক এক হলো মেন্টাল রিল্যাক্সেশন আর এক হলো শরীরে রোদ লাগা এখন গিয়ে দেখেন একটা একটা গড় হইলেই স্কুল বানানো যাচ্ছে সামনে মাঠ আছে কিনা তার কোনো খবর নাই আগে একটা স্কুলের সামনে মাঠ ম্যান্ডেটরি ছিল এখন স্কুলে কোনো মাঠ নাই স্কুলে কোনো মাঠ নাই তো সুতরাং বাচ্চারা বের হয়ে যে মাঠে দৌড়াবে রোদে যাবে সেই সুযোগটাও নাই তো এই জন্য আমাদেরকে এখন অনেক কিছু মডিফাই করতে হবে যেমন অফিস থেকে বাসায় যাওয়ার পথে বা বাসা থেকে অফিস যাওয়ার পথে আমাদের হাতটুকু অন্তত জানলা দিয়ে দরজা মানে গাড়ির জানলা দেওয়া হোক বাসের জানলা ট্রেনের জানলা দিয়ে হোক পাশে রাখতে হবে যাতে কিছু কোন রোদ লাগে আমাদের শরীরে মানে ডাইরেক্ট সানলাইট তাহলে এই এই হলো একটা অথবা ঘরের মধ্যে যদি জানলা দিয়ে রোদ আসে তাহলে শরীরে একটা পার্টিকুলার সময় একটা রোদ লাগাতে হবে এটা হোক সকালের রোদ হোক বিকালের রোদ হোক দুপুরের রোদ আমাদের শরীরে রোদ লাগাতে হবে কোনো পার্টিকুলার সময় নাই যে এই সময় রোদ লাগাতে হবে যে কোনো সময় রোদ লাগলেই হলো আর আরেকটা কথা হলো আমাদের আমাদের বিশ সেন্টিমিটার স্কোয়ার এরিয়া বডিতে বিশ মিনিট রোদ লাগতে হয় এটা ফর্মুলা কিন্তু ফর্মুলা তো সব ক্ষেত্রে ইউজ করা যায় না তো অন্তত অ্যাটলিস্ট এটা চেষ্টা করতে হবে যে আমাদের শরীরে যেন আমরা পার্টিকুলার সময় একটু রোদ লাগাতে পারি এইগুলো আমাদের খামার গুলা যেন অবশ্যই রোদ লাগে খামারের মধ্যে হাঁসের খামার হোক আর মুরগির খামার হোক আর গরুর খামার হোক এটা আমাদের গভর্নমেন্টকে বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সংস্থাকে অথবা সচেতন জনগণকে এটা অ্যাওয়ার করতে হবে বা এনশিওর করতে হবে যে আমাদের খাবার গুলার মধ্যে যেন ভিটামিন ডি থাকে গরু সারা দিন ঘরে থাকলো রোদে গেল না ওই গরু রোদে আপনি ডি আশা করতে পারেন না ভিটামিন ডি সুতরাং এই ডি শূন্য যাতে পরিণত হয়ে আমাদের বিশ বছরের লোক বিশ বছরের ছেলে মেয়ে এসে বলে কোমরে ব্যথা হাঁটুতে ব্যথা হাতে ব্যথা ভিটামিন ডি লেভেল করতে দিলে থাকলে ছয় আর সাত বা আট গ্রোয়িং এই যে মানে হাঁটু ব্যথা পায়ের ব্যথার জন্য বাচ্চা নড়তে পারে না মা বাবাকে বলে বাবা পা চেপে দাও মাকে বলে মা পা চেপে দাও পা ব্যথা করছে পরে ভিটামিন ডি লেভেল করতে দিলে দেখা গেল যে ভিটামিন ডি লেভেল হলে পাঁচ বা চার বা তিন তার কারণ হলো তার খাবারের মধ্যে ভিটামিন ডি নাই তার গায়ে তো ভিটামিন ডি লাগে রোদ লাগেই না আগের দিনে তো মানুষ বাচ্চার গায়ে রোদ লাগাতো এখন তো সেইটাও হয় না তো এই জন্য এখন ওই গ্রোয়িং এই যে ভিটামিন ডি লাগাতেই হবে 
বাচ্চাদের যে পায়ের ব্যথার কথা যেটা বলে তো এই জন্য আমাদের সব দিকে খেয়াল করতে হবে স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা একটা প্রশ্ন নিচ্ছি স্যার আবু শাহিন আমাদের সম্মানিত ভিউয়ার্স প্রশ্নটি করেছেন আমাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এই আয়োজনের জন্য স্যার ওনার বাম হাতে ও বাম পায়ের কনিষ্ঠ কনিষ্ঠ ও পরের আঙ্গুল দুটি সাদা হয়ে অবসর মত হয়ে যায় এবং সেটা 10 মিনিট পর আবার ঠিক হয়ে যায় সো এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কি উনি একটা সুন্দর পয়েন্ট লিখেছেন যে সাদা হয়ে অবসর মত হয় তো কালার চেঞ্জ হয়ে যেহেতু অবসর মত হয় ওনার দেখতে হবে ওনার রক্ত সাপ্লাইয়ের মধ্যে ঠিক আছে কারণ সাদা হবে ব্লাড সাপ্লাই কমে গেলে ওনাকে দেখতে হবে যে ওনার ওনার নার্ভের জন্য হচ্ছে না অবশ্য ওনার হয়তো বা কোনো কারণে ব্লাড সাপ্লাইয়ের জন্য এটা হ্যাম্পার হচ্ছে এই জন্য ওনাকে একদম ভালো স্পেশালিস্টের সাথে ওনার যোগাযোগ করতেই হবে যে আসলে এটা কেন হচ্ছে তো যদি কোনো রক্ত নালীর কোনো কারণে ব্লাড সাপ্লাই কমে গিয়ে झिमझिमेंटेजिकलना समाधान पे प्रथम मेडिसिन स्पेशलिस्ट कर दोकनेदमी देरी करा क्यों क्यों देखा गया बचर पर बचर दौरे पेन किलार खे जा खेले व्यथा कम से व्यथा टाइम की कारण समाधान हाँ पेन किलार नहीं सर इटार चले फार्मासिटिकल कत गलते किडनी नष्ट हलो हारे समस्या हम पेन कम लो रोग चिकित्सा हलो ना रोग चिकित्सा ना रोग चिकित्सा 
মানে অধিক দিন মানে বেশি দিন পেইন কিলার খাওয়া লাগে তাহলে আপনাকে অবশ্যই ডাক্তারের কাছে চলে যেতে হবে যে আমি কি রোগের জন্য পেইন কিলারটা খাচ্ছি কেন পেইন কিলারটা খাচ্ছি কতদিন খাবো পেইন কিলারটা তো এই জিনিসগুলো অবশ্যই জেনে শুনে তারপর আপনি খাবেন এটা হবে আমার রিকোয়েস্ট আর পেইন কিলার তো যত ধরনের সাইড এফেক্ট আছেই সবই করবে যেমন অস্টু মানে হার খোয়ায় থেকে ধরে কিডনি নষ্ট থেকে ধরে সবকিছু পেইন কিলার করবে স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ পেইন কিলার নিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আমরা শুনলাম দর্শক আমরা আমাদের প্রোগ্রামে একদম শেষ প্রান্তে চলে আসছি স্যার কাছে আর একটু প্রশ্ন করতে চাচ্ছি স্যার এই বিভিন্ন ধরনের ব্যথায় বিভিন্ন স্পেশালিস্টরা হচ্ছে ফিজিওথেরাপি বা বেড রেস্ট এর কথা বলে থাকে তো ফিজিওথেরাপির ভূমিকা কতটুকু বা আসলে কি গার্ভ বা কোমরের দীর্ঘমেয়াদী ব্যথা হলে আমাদের সার্জারি প্রসিডিউরটাতে যেতে হবে বা মেডিসিন বা ফিজিওথেরাপি বা বেড রেস্টের মাধ্যমে এটার ইম্প্রুভমেন্ট এর সম্ভাবনা কতটুকু বিশেষ করে অনেক প্র্যাকটিশনাররা সাজেস্ট করে যে এক মাস একদম সম্পূর্ণ ফুল বেড রেস্টে থাকতে এবং সাধারণ মানুষ সেটা হয়তো খুব বেশি গ্রাহ্য করে না যে কারণে সে সুস্থ হওয়ার দিকে বাধাগ্রস্ত হয় তো এই ব্যাপারটা যদি স্যার আমাদের কাছে একটু স্পষ্ট করে বলতেন অনেক কোন রোগের জন্যই তাহলে দেখা গেল যে ওনার এমনি অষ্ট পরিস্থিতি শুরু হয়ে যাবে তো হ্যাঁ বেড রেস্ট লাগবে তিন থেকে পাঁচ দিন বা সাত দিন আর বাকি সময়টা উনি এরকম বিশ্রামে থাকবেন যেন ওনার ওই যে যে কারণে পেইন্টে হয় পেইন্টটা না হয় জাস্ট ওই রকম একটা পরিস্থিতিতে ওনার ইয়ে করতে হবে মেরুদণ্ডের ব্যথা একটা বিশ্রাম লাগে কিন্তু এক মাস একদম বিছনা শুয়ে থাকে না আপনার পাঁচ থেকে সাত দিনে বেশি বিছনা শুয়ে থাকার কোথাও কোনো রোল নাই কোথাও লেখাও নাই যে আপনি দশ দিন পনেরো দিন বিশ দিন বিছানায় শুয়ে থাকবে তবে হ্যাঁ যদি হার ভেঙে যায় ওই ক্ষেত্রে প্লাস্টার করে তারপর ওটাকে ইমোবিলাইজ করে রাখা হয় তো শুয়ে থাকার কথা কিন্তু বলা নাই ওই ক্ষেত্রে মানে শরীরে মুভমেন্ট করতে হবে তো এই জন্য মানে গণহারে কাউকে বলে বলা যাবে না যে আপনি একুশ দিন শুয়ে থাকবেন একুশ দিন শুয়ে থেকে একুশ দিন ফিজিওথেরাপি নেবেন আপনি ভালো হয়ে যাবেন এটা সাইন্টিফিক কথা কখনোই হলো না আপনি এক্সারসাইজ করবেন ফিজিওথেরাপি একটা জিনিস এটা একটা সায়েন্স এটা একটা নির্দিষ্ট রোল আছে তো আপনি ফিজিওথেরাপি অবশ্যই নেবেন এবং সাইন্টিফিক্যালি এবং এক্সপার্ট ফিজিওথেরাপি দিয়ে আপনি ফিজিওথেরাপি নেবেন ফিজিওথেরাপিস্টের অ্যাডভাইস নিয়ে আপনি ওভাবে এক্সারসাইজ করবেন তো এই জিনিসগুলা মানে অনর্থক কোনো সাবজেক্ট তৈরি হয় নাই রোল আছে বলেই সাবজেক্টগুলো তৈরি হয়েছে তো ফিজিওথেরাপির একটা রোল আছে প্রত্যেক ব্যথার ক্ষেত্রে তারপরে রেস্টেরও রোল রয়েছে আবার এক্সারসাইজেরও রোল রয়েছে প্রত্যেকটা রোলই মানে মানে প্রত্যেকটা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এক একটা কারণে তৈরি হয়েছে সুতরাং তবে একটা কমন রোল হলো যদি আপনার কোমরে কোনো কারণে ব্যথা হয় সাথে সাথে আপনাকে শুয়ে পড়তে হবে একদিন বা দুই দিন আপনি শুয়ে থাকবেন মাসেল রিল্যাক্সেন নেবেন অথবা হট কম্প্রেশন নেবেন মানে গরম শেক গরম শেক কিন্তু ড্রাই হিট না মানে কিছু হইলে মানুষ করে কি একটা হট ওয়াটার ব্যাগ নিয়ে তার ভিতরে গরম পানি দিয়ে শেখ নেন আসলে এটা কিন্তু ড্রাই হিট হয়ে গেল মানে গরম পানির ব্যাগ দিয়ে শেক দেওয়া যায় কথা আর ইস্ত্রি গরম করে শেখ দেওয়া একই কথা মানে সঠিক কথা হবে যে আপনি একটা টাওয়েল গরম পানিতে ভিজাই নেবেন ভিজা টাওয়েলটা তখন সেই ব্যথার জায়গার মধ্যে দিবেন যাতে গরম পানিটা ভিতরে ঢুকে মাসলটা রিল্যাক্স হয় তো এই জন্য আপনাকে ড্রাই হিট কখনোই না দোকানে গেলেই একটা গরম পানির ব্যাগ কিনে নিয়ে আসে মানে নিয়ে এসা গরম পানি দিয়ে গরম পানি শেখ দিল এটা কিন্তু সাইন্টিফিক হবে না সাইন্টিফিক হবে ভিজা গরম শেখ মানে তয়লাটা গরম পানিতে ভিজাবেন ভিজা তারপরে ব্যথার জায়গায় ধরে রাখবেন যাতে গরম পানিটা ভিতরে ঢুকে এই জিনিসটা সবাইকে মনে রাখতে হবে স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে স্যার আমরা আমাদের প্রোগ্রামের একদমই শেষ প্রান্তে চলে এসেছি স্যার একটা প্রশ্ন বেশ কয়েকজনই করেছেন যে আপনার চেম্বারের ঠিকানা জানতে চেয়েছিলেন স্যার 
गुरुपूर्ण समय स्लट क्षुद्र प्रयास तो आयोजन डिजार्वे धन्यवाद धन्यवाद सर आपके असंख्य धन्यवाद अपनी भलो थकबें ये दुआ रही परिवर्ग नहीं हम दर्शक अपन के स्वागत जाना परवर्ती आयोजन जुक्त थार्ज सबा भलो थकबें सुस्थान ये आजकल मत विदायकुम सर असलम आलैकुम असलम आलैकुम सर